。云南位于中国的西南部，紧邻缅甸、老挝和越南，是中国最西南的省份。云南的面积非常广阔，总共约有39万平方公里。人口方面，云南是一个多民族的地区，拥有丰富的人文和民族文化。根据最新统计。云南省的人口超过 4,500 万人。云南的气候因地域广阔而多样。由于地势高低差异较大，云南的气候可以分为高山气候、亚热带气候和热带季风气候。在高山地区，气温较低，气候凉爽宜人；而低海拔地区则气温较高，夏季炎热多雨。总体来说，云南的气候非常适宜，四季如春，景色宜人。让我们开始探索云南的美丽风景吧。伊大利大理古城为国家四级旅游景区，大理州文物保护单位。大理古城位于云南省西部，又名业余城、子城。古城其历史可追溯至唐天宝年间，南诏王格罗奉筑的杨居灭城为其新都。古城始建于明洪武十五年（因三百八十二年），占地面积三平方公里。大理为1982年2月8日国务院公布的中国首批24个历史文化名城之一。大理苍山洱海是云南最著名的风景名胜之一。大理洱海是五 A 级景区，苍山高大伟岸与深邃清澈的洱海相互掩映，形成了一幅壮丽的景色。苍山洱海的最佳观景点在于从湖东看湖西，在洱海东侧的双廊、洼色。海东等旅游名镇可以欣赏到苍山洱海相互映衬的绝美景色，尤其是环湖公路在洼色镇的一处拐弯处，景色最为壮丽。在晴朗的日子里，云雾缭绕，景色非常壮丽。大理苍山洱海的美景也吸引了许多人来此拍摄婚纱照。洼色镇的湖边拐弯处是热门的婚纱照取景地。光滑洁净的青石板路和苍山洱海的背景相映成趣，可以为新人们创造出一幅浪漫而壮丽的画面。在晴朗的天气里，阳光照耀下的洱海波光粼粼，苍山云雾缭绕，给人一种恬静而宁谧的感觉。除了欣赏景色，游客还可以在双廊、洼色、海东等旅游名镇中体验当地的文化和民俗风情。这些地方保留着传统的建筑风格和独特的民族特色，可以让人感受到浓厚的历史氛围和传统文化的魅力。在双廊可以欣赏到纳西族的古乐表演，感受到他们独特的音乐文化；在洼色可以参观到纳西族的传统民居，了解他们的生活方式和习俗；在海东可以品尝到纳西族的传统美食，领略他们的独特饮食文化。总之。大理苍山洱海以其壮丽的自然景色和独特的文化魅力，吸引着众多游客前来观赏和体验。不论是远足爱好者、摄影爱好者，还是文化探索者，都能在这里找到心灵的净土，感受到大自然的力量和人文的魅力。二丽江景区，云南丽江古城是中国四大古城之一。是中国以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古城之一。丽江古城是一座没有城墙的古城，主要由古街、古桥、木府、各种古建筑组成，体现了中国古代城市建设的成就，是中国民居中具有鲜明特色和风格的类型之一。这里有光滑洁净青石板路。手工建造的土木结构房屋、小桥流水，还有着多彩的地方、民族习俗和娱乐活动，别具特色的纳西古乐、东巴仪式、占卜文化、古镇酒吧以及纳西族火把节等。丽江古城是一个充满历史和文化魅力的地方，在这里，你可以漫步古老的街道，欣赏传统的建筑风格和纳西族的民居。古城的街道依山而建，错落有致。给人一种宁静和美丽的感觉。在街道的两旁，有着各种各样的小店和餐馆，可以品尝到当地的美食和特色小吃。古城内还有许多著名的景点，如四方街、木府和五凤楼，这些都是丽江古城不可错过的地方。除了古城本身的魅力，丽江还有许多世界级的自然景观。从古城出发。
，你可以前往玉龙雪山，欣赏壮丽的雪山风景和丰富多样的植物和动物。你还可以游览蓝月谷，这里的湖水清澈见底，被称为蓝色的月亮。而泸沽湖则是一个风景如画的湖泊，周围有着美丽的山景和独特的民族风情。丽江古城是一个充满魅力和活力的旅游目的地，无论你是来感受历史文化，还是欣赏自然风光，这里都会给你带来难忘的体验和美好的回忆。三泸沽湖景区，泸沽湖位于四川省盐源县与云南省宁旺县交界处，属川滇共辖。湖泊略呈北西一东南走向，面积约 50.1 平方公里，湖岸线长约44公里。泸沽湖周边主要居住着摩梭人、彝族和普米族，沿岸还有蒙古族等七种民族。这里被当地摩梭人奉为母亲湖。泸沽湖是中国第三大深水湖泊，也是云南省海拔最高的湖泊。泸沽湖旅游景区四周崇山峻岭，一年有三个月以上的积雪期，森林资源丰富，空气清新，景色迷人。在泸沽湖旅游景区。你可以欣赏到高山雪域景观、水域景观、森林景观和草甸景观等独具特色的自然景观。泸沽湖被誉为神仙居住的地方，香格里拉的源头，母系氏族的家园。这里有著名的冰川公园，冰川公园位于泸沽湖主峰扇子陡正下方，你可以乘坐索道直通冰川公园。此外，还有蓝月谷，它的湖水清澈见底，干裂无比。远看就像一轮蓝色的月亮镶嵌在玉龙雪山脚下，蓝月谷中的河水形成了玉叶湖、净潭湖、蓝月湖和听涛湖等，风景优美。泸沽湖不仅有着壮丽的自然风光，还保留着摩梭人、彝族、普米族等多种民族的传统文化和风俗。你可以在这里体验当地的传统生活方式和习俗，欣赏到纳西族的古乐表演。参观纳西族的传统民居，还可以品尝到纳西族的传统美食。总之，泸沽湖以其独特的自然景观和丰富的民族文化，吸引着众多游客前来观光游览。无论你是追求自然风光，还是对民族文化感兴趣，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。四玉龙雪山景区，玉龙雪山。丽江市玉龙雪山景区是国家旅游局正式批准的五 A 级国家风景名胜区，位于玉龙纳西族自治县境内，是北半球最南的大雪山。玉龙雪山在纳西语中被称为欧鲁，意为银色的山岩。其银装素裹，十三座雪峰连绵不绝，宛若一条巨龙腾跃飞舞，故称为玉龙。2007年5月8日。丽江市玉龙雪山景区经国家旅游局正式批准为国家五 A 级旅游景区。玉龙雪山景区面积为415平方公里，由13座雪峰组成，由北向南呈纵向排列，延绵近50公里。主峰扇子陡海拔 5,596 米，终年积雪，发育有亚欧大陆距离赤道最近的温带海洋性冰川。玉龙雪山是纳西人民心中的神山。已开发的旅游景区，主要有冰川公园、干海子、蓝月谷、云山坪、牦牛坪等。玉龙雪山自然资源丰富，最具观赏价值的属高山雪域景观、水域景观、森林景观和草甸景观。这些独具特色的自然景观，每年吸引着无数的游客到此观光游览。冰川公园，玉龙雪山的冰川属于温带海洋型冰川。因受海洋性季风影响，具有积累消融量大、冰温较高、底部滑动明显、运动较快、对气候变化反应敏感等特点。玉龙雪山全山共发育有19条现代冰川，其中最大的一条冰川——白水一号冰川，即冰川公园，位于主峰扇子陡正下方，全长 2.9 公里。冰川的末端是千姿百态的冰塔林。因阳光折射，呈现出蓝绿色，人称“绿雪奇峰”。冰川公园海拔 4,680 米，有索道直通冰川公园。五蓝月谷景区，蓝月谷山谷呈月牙形，水为蓝色，远看就像一轮蓝色的月亮镶嵌在玉龙雪山脚下
，河水清澈见底，干裂无比。湖岸四周植被繁茂，远处雪峰被衬。蓝月谷中的河水在流淌过程中，因受山体阻挡，形成了四个较大的水面，人称玉叶湖、净潭湖、蓝月湖和听涛湖。这里风景优美，环境安静，湖面完美映射雪山。是丽江拍婚纱照的首选之地。蓝月谷景区即是以前的白水河景区，位于玉龙雪山东麓干海子以北、云山坪南侧的山谷之中。源自雪山冰川的万古冰雪消融之后，顺着峭壁流淌而下，不断汇集为山涧、溪流，最终在蓝月谷上游深谷之中形成了清澈见底、干裂无比的河流。因河床由白色石灰岩构成。使整条河水呈现出白色光泽，显得分外纯净，故得名白水河。之所以叫做蓝月谷，是因为在晴天时，水的颜色是蓝色的，而且山谷呈月牙形，远看就像一轮蓝色的月亮镶嵌在玉龙雪山脚下，所以名叫蓝月谷。蓝月谷景区是一座五 A 级景区，拥有壮丽的自然景观和独特的地理特点。游客可以在这里欣赏到高山雪域景观、水域景观、森林景观和草甸景观等独具特色的自然景观。蓝月谷的美丽景色吸引了许多游客前来观光游览，尤其是那清澈见底的湖水和壮丽的雪山背景，给人一种宁静而神秘的感觉。总之，蓝月谷景区以其独特的自然景观和清新的环境，吸引着众多游客前来观光游览。无论你是追求自然风光，还是寻找宁静和放松，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。六双廊古镇，双廊古镇位于大理市东北端，洱海东北岸，三面环山，一面临海，依山傍水，风光旖旎。这座典型的白族渔村古镇，以其独特的风貌和丰富的文化遗产，吸引着众多游客。古镇从南到北有一条小道。大约四公里长，在民族文化街上，门面上绘制的画作生动地反映了当地群众的生活。这个地方孕育了许多文人、画家和艺术家。古镇的建筑风格保留了白族传统的特色：木质结构的房屋、青石板路、古老的桥梁和小河流，构成了古镇独特的景观。双廊古镇被评为五 A 级景区。其文化和历史价值得到了充分的认可，在这里你可以参观白族民居，了解他们的生活方式和传统习俗。这些古老的建筑以其精美的木雕和壁画而闻名，展示出白族人民的智慧和艺术才华。古镇中有许多著名的景点，如白族博物馆、白族文化广场和白族风情街。白族博物馆展示了白族的历史。文化和传统工艺品，让游客更好地了解这个民族的独特魅力。白族文化广场是古镇的中心，经常举办传统的白族歌舞表演和民俗活动。白族风情街上有各种小吃摊位和手工艺品店，你可以品尝到正宗的白族美食和购买当地的特色纪念品。除了观光和购物，古镇还提供了丰富多样的文化体验活动。你可以参加白族传统的庆典活动，如火把节和三月三节。在这些庆典中，你可以欣赏到白族的传统音乐、舞蹈和服饰，感受到浓厚的民族风情。总的来说，双廊古镇作为一个五 A 级景区，以其独特的风貌和丰富的文化遗产，吸引着众多游客。无论你是对历史文化感兴趣，还是想要体验白族传统生活。这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。七香格里拉景区，香格里拉自古就是藏民族最理想的如意宝地。藏族民歌唱道：“太阳最早照耀的地方是东方的街堂，人间最殊胜的净土是奈子河畔的香格里拉。”香格里拉县位于云南省西北部的滇川藏大三角区域，是国家三江并流风景名胜区的一颗明珠。地处迪庆香格里拉复兴地带，香格里拉景区是一个以自然风光为主的旅游目的地。这里拥有壮丽的山川河流、原始森林和丰富的生物资源。香格里拉被誉为“人间香巴拉
，是云南藏区最具代表性的地方之一。香格里拉以其独特的自然景观吸引着众多游客。这里有绵延起伏的雪山，如马拉雪山和哈巴雪山，给人一种雄伟壮观的感觉。你可以乘坐缆车或徒步攀登这些雪山，欣赏到壮丽的雪景和迷人的风景。此外，香格里拉还有许多美丽的湖泊，如纳帕海和普达措，湖水清澈见底，被群山环抱，给人一种宁静和祥和的感觉。香格里拉不仅有着壮丽的自然景观，还保留了丰富的藏族文化。这里是藏族人民的聚居地，你可以在这里欣赏到藏族传统音乐、舞蹈和戏剧表演。香格里拉还有许多著名的寺庙和庙宇。如松赞林寺和白塔寺，这些寺庙展示了藏族建筑和艺术的独特魅力。总体而言，香格里拉景区以其独特的自然风光和丰富的藏族文化，吸引着众多游客。无论你是追求自然之美，还是对藏族文化感兴趣，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。巴昆明、石林，石林风景区为纯灰岩健壮喀斯特的典型集中区。岩石主体是呈浅灰色的纯灰岩及毛口组白云至灰岩、大石林、小石林、布少山、离子元庆和万年灵芝五个片区内，分布着健壮、柱状、塔状、蘑菇状、平衡状及不规则状的各种石峰。昆明石林景区是位于云南省昆明市石林彝族自治县的一处世界级自然景观，作为国家五 A 级旅游景区和世界地质公园。石林以其多样的喀斯特地貌景观而闻名，景区占地面积350平方公里，内部分为大石林、小石林、布少山、离子元庆和万年灵芝等片区。石林的主要特色是其独特的岩石地貌，由纯灰岩和白云至灰岩组成。在石林景区内，游客可以欣赏到各种形状的石峰，包括健壮、柱状、塔状、蘑菇状。平衡状和不规则状等，这些奇特的石峰给人一种奇幻而壮观的感觉，使人仿佛置身于一个独特的石林世界中。石林景区还拥有丰富的科教和美学价值。作为一个喀斯特地貌的天然博物馆，石林展示了地质演化的奇迹，吸引了众多地质爱好者和学者前来研究。此外，石林的美丽景色也吸引了无数游客。他们可以在这里欣赏到原始森林、溶洞、瀑布和湖泊等自然景观。总的来说，昆明石林景区以其独特的喀斯特地貌景观和丰富的自然资源，吸引着众多游客。无论你是对地质学感兴趣，还是追求自然之美，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。滇池，昆明之魂。滇池又被称为昆明湖。是云南省最大的淡水湖，位于昆明市中心城区南部。作为一个国家级风景名胜区，滇池以其秀丽的风光而闻名。周围的湖滨地区拥有众多湿地公园，供游客观光游览。此外，滇池周边还有一些知名景点，如西山龙门、云南民族村、云南民族博物馆、大观楼和郑和公园。滇池是一个自然景观与人文景观相结合的旅游胜地，湖水清澈见底，湖面宽阔而平静，被群山环抱，给人一种宁静和祥和的感觉。在湖滨地区，你可以欣赏到壮丽的日出和日落景色，感受到大自然的美妙和宏伟。此外，滇池还是许多候鸟的栖息地，吸引了许多鸟类爱好者前来观鸟。作为一个五 A 级景区，滇池拥有丰富的自然资源和文化遗产。你可以参观云南民族村，了解云南各个民族的传统文化和生活方式。云南民族博物馆展示了云南民族的历史和文化，让你更好地了解这个地区的多样性和独特性。此外，滇池附近的西山龙门是一个古老的道教圣地，有着悠久的历史和文化底蕴。总的来说，滇池作为一个五 A 级景区，以其秀丽的自然风光和丰富的文化资源，吸引着众多游客。无论你是追求自然之美，还是对云南民族文化感兴趣，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。
。九，西双版纳。西双版纳是中国云南省的一个美丽地区，以其热带雨林、自然景观和丰富的少数民族文化而闻名于世。它位于中国南部边境地区，是中国最南端的地区之一。西双版纳是一个以自然风光为主的旅游目的地，这里有茂密的热带雨林。原始森林和丰富的野生动植物资源，作为一个五 A 级旅游景区，西双版纳吸引了许多游客前来探索其独特的自然景观。你可以进行生态旅游，徒步穿越热带雨林，欣赏到壮丽的瀑布、清澈的溪流和奇特的植物。此外，你还可以乘坐竹筏漂流，体验刺激的水上活动。西双版纳还是一个多民族聚居的地区。这里有傣族、哈尼族、佤族等多个少数民族，这些少数民族保留了丰富的传统文化和风俗。你可以参观他们的村落，了解他们的生活方式和传统手工艺品。西双版纳还举办着丰富多样的民族节日和庆典活动，如傣族泼水节和哈尼族赶山会。在这些活动中，你可以欣赏到少数民族的传统歌舞表演。服饰和美食。总的来说，西双版纳以其独特的自然景观和多元的民族文化吸引着众多游客。无论你是追求自然之美，还是对少数民族文化感兴趣，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。傣族园和佤族园是展示傣族和佤族文化的景点，你可以在这里了解他们的传统生活方式、艺术和手工艺品。总的来说。西双版纳景区以其丰富的自然资源和多元的民族文化，吸引着众多游客。无论你是追求自然之美，还是对少数民族文化感兴趣，这里都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。石树河古镇，树河古镇位于中国云南省丽江市，是纳西族人的聚居地之一，也是茶马古道上的重要集镇。树河古镇被誉为丽江古城的重要组成部分。以其悠久的历史和独特的文化而闻名，束河古镇是一个以商业文化为主的旅游目的地。这里保留了许多古老的建筑和传统的市场，展示了纳西族人民的智慧和商业技巧。古镇中的街道狭窄而曲折，两旁是古老的石头房屋和木质结构的建筑。在古镇中，你可以欣赏到精美的木雕和纳西族传统手工艺品。如手织的布料、银饰和陶器。此外，束河古镇还是纳西族文化的重要场所，你可以了解他们的传统生活方式、音乐和舞蹈。束河古镇以其独特的文化和历史价值，被评为五 A 级旅游景区。游客可以在这里感受到浓厚的历史氛围和传统文化。古镇中有许多著名的景点。如束河古桥、万寿宫和纳西族民居。束河古桥是古镇的标志性建筑，是连接古镇两岸的重要通道。万寿宫是纳西族的祭祀庙宇，展示了纳西族人民的信仰和宗教文化。你还可以参观纳西族的传统民居，了解他们的生活方式和建筑风格。总的来说，束河古镇作为一个五 A 级旅游景区。以其悠久的历史和独特的文化，吸引着众多游客。无论你是对历史文化感兴趣，还是想要体验纳西族传统生活，束河古镇都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。在云南旅游中，你可以体验到丰富多样的自然景观和多元文化。无论是壮丽的高山雪域、清澈见底的湖泊，还是独特的民族风情和古镇文化。云南都将给你带来难忘的体验和美好的回忆。无论你是对自然之美感兴趣，还是想了解少数民族的传统文化，云南都值得你的探索和发现。计划你的云南之旅吧，开始一段难忘的冒险之旅。关注我，我是爱旅游，带你探索地球的每一个角落。